ברוכים הבאים ל-The Wild Mirkat. עומר, הוא שמה. נו, מה, הוא בא מהצד השני הפעם? בפרק של היום אנחנו נספר לכם קצת על עצמנו, נסביר לכם איך הסט שלנו עובד, על כל הציוד שאנחנו משתמשים בו, מיקרופונים, מצלמות, כל מה שעורך מתחיל צריך לדעת. גם תוכנות. גם תוכנות, כמובן, אנחנו חייבים להשתמש גם בתוכנות. פתיח ומתחילים. אז לפני שאנחנו מתחילים אנחנו רוצים קצת לספר על עצמנו. אז אני עומר בן 24 מרמת גן, מגיל צעיר מאוד אהבתי את כל הנושא הזה של עריכת וידאו, הייתי רואה את כל האפקטים בסרטים, בקולנוע, גיבורי העל, איך שלא. ובעצם מאוד מאוד התלהבתי מהרעיון הזה, תמיד רציתי לדעת איך עושים את זה, ולכן התחלתי להתעסק בכל הנושא. ואני שניר, בן 24 מפתח תקווה, סטודנט לאנימציה ותלת מימד. גם אני מגיל קטן מאוד אהבתי את כל הנושא של האפקטים, את כל הנושא של הסרטים, זו הסיבה שאני עכשיו לומד את זה, ועומר יספר איך הכרנו. אז בעצם הכרנו בצבא, גילינו ששנינו מאוד אוהבים את התחום הזה, היינו ככה מעבירים את הזמן בלראות כל מיני סרטונים על הדרכות של איך עושים את הדברים האלה באינטרנט, ועכשיו הגיע הזמן שאנחנו נעביר את המידע הזה אליכם. אתם מוכנים? קדימה. אוקיי, אז בואו נדבר על ציוד. דבר ראשון שאנחנו נדבר עליו זה בעצם המצלמה. יש לנו מצלמה של פנסוניק, אנחנו מצלמים על איכות של 1920 על 1080, בכמות פריימים FPS, זאת אומרת פריים פר סקנד, של 25 פריימים לשנייה. חשוב מאוד שבסרטונים שלכם כל הזמן תהיו עקביים ועל אותם ההגדרות. הדבר הבא שנדבר עליו הוא סאונד. אנחנו משתמשים בזוג מיקרופונים שנותנים לנו פה ממש על החולצה, ומתחברים בחיבור אוקס למצלמה. כשאתם מצלמים וידאו חשוב מאוד שתרחיקו את מקור הסאונד שלכם כמה שיותר מהמצלמה ותקרבו אותו כמה שיותר אליכם. כשהמיקרופון נמצא קרוב אליכם ישמעו אתכם יותר טוב וכמובן שלא יהיה פידבק מהמצלמה. אם אתם רוצים לקנות את המיקרופונים האלה אנחנו נשים לכם את הקישור לקניית המיקרופונים ממש פה בתיאור. הדבר הבא שנדבר עליו הוא בעצם התאורה. אז בשביל התאורה אנחנו משתמשים בזוג ספוטלייטים ובתאורה אחת גדולה כדי שתהיה לנו את כל החלל והדמויות שלנו יהיו כמה שיותר מוארות. בנוסף, אנחנו נרחיב גם על התאורה וגם על הגרין סקרין בפרק הבא. אוקיי, עכשיו בואו נעבור על התוכנות. אנחנו משתמשים בשתי תוכנות עיקריות. אחת נקראת Adobe Premier Pro, שהיא בעצם עוזרת לנו לערוך את המעבר שלנו בין הקטעים, והתוכנה השנייה... התוכנה השנייה היא Adobe After Effect. את שתי התוכנות אתם יכולים להוריד בקלות מהאתר של Adobe, ובהם אנחנו נשתמש ונערוך. בנוגע למחשב שלכם, כמובן חשוב שהמחשב שלכם גם יהיה עם תכונות חזקות. הדבר הראשון שחשוב הוא שיהיה לכם מחשב עם הרבה זיכרון. הדבר השני שחשוב הוא מעבד חזק. הדבר השלישי הוא הרבה שטח אחסון. כמובן שאתם אורחים, אתם צריכים הרבה שטח אחסון כדי לאחסן את כל הפריטים שאתם מצלמים. והדבר הרביעי שחשוב הוא הכרטיס מסך. טוב חבר'ה, אז אלה היו עיקרי הדברים, כל מה שאתם צריכים לדעת כדי לערוך כמו שצריך. בפרק הבא אנחנו נספר לכם קצת על גרין סקרין, נסביר לכם איך עורכים גרין סקרין, מהם הדברים החשובים שהם צריכים לדעת כדי שהוא יצא לכם כמו שצריך. כמובן שאת כל זה נעשה בתוכנה Adobe After Effect. אז זהו חברים, אנחנו מקווים שנהנתם מכל התוכן שהעברנו לכם עד עכשיו. אל תשכחו כמובן לעשות לנו סאבסקרייב בערוץ יוטיוב, לתת לנו לייק בפייסבוק ובאינסטגרם. יש למה לצפות. חוץ מהסיגנון, ריקוד שלנו. בדיקה, בדיקה, A. בדיקה! בדיקה של המיקרופון עובד. לא, צריך לקפוץ. אנחנו קצת נדבר... טוב, אז לפני שאנחנו מתחילים, אנחנו רוצים קצת לספר על עצמנו. ואז אתה! כדי שלא יהיה לך הרבה ברוח. הדבר הבא, וגם חשוב שנדבר עליו, הוא הסאונד. אנחנו משתמשים... אתה עשית. אני עשיתי. אתה עשית. יצא לי, יצא לי. רגע, בואו נפרוק את הכל. בטח בלי ענקי המפקדת. הדבר הבא שנדבר עליו הוא הסאונד. תשמור את זה. מה אתה קרה? הבאתי לך בהפתעה. הדבר הבא שנדבר עליו, והוא גם חשוב מאוד, זה שניר שלא מפסיק לצחוק. מאיפה אתה יורד בלי ה... אתה מפגר. המיקרופונים מתחברים בחיבור אוקס למצלמה. כדי לקנות... כדי לקנות את המיקרופונים. אוקיי, עכשיו בואו נעבור לתוכנות. אנחנו משתמשים בשתי תוכנות עיקר... אתה רע... רצתי? לאן רודפים אחריך חיזבאללה? והדבר האחרון שחשוב... כרטיס מסך. כרטיס מסך.